ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಕನಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು ಮೊದಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ ದೇಸಾಯಿಯವ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ಆದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಶಂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಟ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಶಂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಲ್ ಶೀಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಘರ್ಷ ಚಿತ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ನಿರ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಂಘರ್ಷ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೊನೆಗೆ ವಸಂತ ಕಲರ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೆಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಗೌರವ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಇತ್ತು ಐ ಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇಸಾಯಿಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರು ಜನ ತಂದೆಯವರು ಏ ನನ್ನಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ನನ್ನಿಂದ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಆಯಿತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಣಲ್ಲ ಸೋಲು ಅನಾಥ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯಿಯವರು ನಮಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿದೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ನು ಬ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಕಾಶ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತರ್ಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶ ಇದು ಸಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅನಂತ್ನಾಗ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ
ಆದರೂ ಕೂಡ ನೂರ ಆರು ದಿವಸ ಓಡಿತ್ತು ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗೋ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಭಾಳ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ತಮಿಳು ಚಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ನಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಲ್ಸಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಆವಾಗ ಉದಯ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಯೋ ಎಂಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಟು ಅವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏಳು ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಬಂತು ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಆವಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟ ಅಂದು ನಾವು ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದು ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾನೇ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪು ಅಂತ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಇದು ಏನೇನು ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾಯಿತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳಿದರೂ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಉದಯ ಟಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ತಂದು ಸೇಫ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಇರಬೇಕು ಯಾ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಕೋರಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೋರಸ್ ಬಂತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈಶ್ವರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕೋರಸ್ ಹಾಕಿ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೋರಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್
ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಆ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಬರ್ ಅದು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಯ್ಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ರಾಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ನಾಯಕನಿಂದ ನಾಯಕ ನಾಟನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ನಾನು ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನವ್ರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಚಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ನಲವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೇವಲ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ದೇಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಜಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಭಾಳ ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರು ಗುರುಕಿರಣ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅವತ್ತೇ ಅವರು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಹುಡೋ ಹುಡ್ಕೋ ಆಫೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ನಾವೇನು ಹುಡೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಇದ್ದಂತ ನಾವು ಸುಮನ್ ನಗರ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಆಯಿತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇರ್ತೀನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಏನು ನನ್ನಿಂದ ಸಹಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ